magandang gabi mga kapatid. Uh, ito po ay Biyernes uh, ng gabi. So ito po ay oras ng ating pag-aaral po sa Facebook uh, Live sa ating po mga uh, kabuktuhan ka Krishna. Maupay nga gabi sa akong, kabuk- sa akong mga kabuktuhan ka Krishna. Ito po ay sa wikang Ryan po. Sa wikang Subwano sa ating mga kaigsoonan. Mayang gabi sa inyong tanan, Mike Sol, at sa uh, Ilocano, na ito ang gabi ka na kayo amin, Ramsa, at dyan po sa ating mga katugangan ng Kristo, dyan sa may Bicol, uh, Diyos maray na banggi sa Indugabos. Sa ating po mga kapatid sa Pangasinam, ang Santos Yalabi, at dyan po sa Carabao Island, maya din ka gabi, dito po sa Maya Tobey, kaya kung ano. tayo po ay taga Malaysia, Indonesia, salamat, balay. So ang ating pong pag-aaralan ay ang tunay na the true nature or the nature of true repentance. Ang kahalagahan po ng uh, pag-aaral na ito ay nakabatay po sa katotohanan na kahit tayo po yung mga kristyano na ay maaari pa rin tayo magkasala at maaari pa rin tayo magkamali. Kaya nga dito po sa unang Pedro, sa unang kapitulo, kahit po si Apostle John na isang tunay na apostol, sinasabi niya na kahit siya ay maaari pa rin magkasala. Ito po sa unang one. Ito po sa ikawalong, uh, dito sa unang kabanata, ito po sa ikawalong ng ikasampung mga talata. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung pinapay, ipinapayag natin ng ating mga kasalanan, siya'y tapat at panala magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo dininisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, kung hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ang very interesting dito, ito'y ginamit nagsalita po si Apostle John sa unang persona, first person, in other words, kasama siya. Kung kaya siya siyang apostol, kahit maaaring pa rin siya magkasala. At mahalaga na kung ating ipapakayag, ang ating mga pagkakasal. In other words, kung tayo magsisisi at ipapayag natin ang ating mga pagkakasal sa Diyos, ay patatawarin tayo. Kaya napakakalaga po, dapat nating maulawan ng tunay na kalikasan o katangian ng tunay na pagsisisi. Hindi lahat ng pagsisisi tatanggapin ng Diyos. Ginan po yun si ano, si yung Simon the Sorcerer, ano po, Dito sa Acts chapter 8 at ating babasahin. Siya po ay nagkasala dahil gusto niyang bilhin ang, ang pagiging apostol. O bilhin po ay kakayahan na kapag binatong mo ang kamay mo ay ikaw po ay magbibigay ng kalob ng Espiritu Santo. Dito po magkita natin sa Acts chapter 8 verse 18 hanggang verse uh, 22. And when Simon saw that through the laying on the laying on of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, he offered them money. Kaya nga po dito nang galing sa atang simony o simony, pag bumibili ka ng isang katungkulan sa iglesia, uh, lala po sa Roman Catholic Church, tinatang simony ka. Saying, give me this power also, that anyone on whom, on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. So, binibili niya yung kapangyarihan na yun. But Peter said to him, Your money perish with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. Repent therefore of this of this your wickedness and pray God if, if perhaps the thought of your heart may be forgiven you. Perhaps, right? So, hindi lahat ng pagsisisi tatanggapin ng Diyos. Ang tatanggapin lamang ng Diyos ay ang tunay na pagsisisi. Kaya minabuti ko po na pag-aralan po natin ito, ano po, uh, sa sinasabi po ng 
banal na kasulatan na po. At tunay na katangian ng pagsisisi. The nature of true repentance. So dito po sa ating pag-aaral na ito, itignan natin kung anong tinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na pagsisisi. In this lesson, we will determine what the Bible teaches about true repentance. Kung anong tinuturo ng Biblia sa tunay na pagsisisi. At sa ating layuning yan, tayo po ay mag-aaral ng dalawang pagkakataon. Two cases of repentance. Ang una, yung prodigal son o yung alibugang anak at si David, King David. So, dalawang kaso ng pagsisisi. Dito po sa kaso ng prodigal son, kung gusto po nating basahin sa Lucas chapter 15, 11 to 27, Luke 15, Luke 15, verses 11 to 27. Ito po ay isang uh, typical na kaisipan ng isang anak. Kumisan, ang, ang isang anak, ayaw na niyang, ayaw na niya yung uh, authority na magulang. Gusto niyang lumaya do. Kaya doon sa Amerika, by 18 years old, maaari ka nang umalis. At umaalis sila. Yung mga 18 years old na mga bata, karamihan umaalis sila. Baka ayaw nila Ayaw nila yung mga alituntunin at yung palatuntunan at kautusan ng kayo ng mga magulang. They want to free themselves from their parents' authority. So typical ito ang, ang batang ito. Ganun din ang gusto niya. Na siya yung lumayo mula na sa kanyang ama at magsarili din ng buhay. Kaya iningi niya ang kanyang mana sa kanyang ama. Mapapasin po natin ang palatuntunan tungkol sa mana ay sa batas sa batas ng Pilipinas, meron ka lamang karapatan sa mana ng iyong magulang kung patay na sila. In other words, kahit meron ka pang mamanahin kung buhay pa yung magulang mo, hindi mo makukuha yun under the Philippine law. Kaya dito po sa sa Lucas 15, sa verse 12, sinabi ng nakababata sa kanila dahil dalawa lang po anak niya, sa kanyang ama-ama. Ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauhul sa akin. At hinating niya sa kanila ang kanyang pag-aaral. Ito po makita natin ang, ang karakter ng amang ito. Pagkumat hindi pa nararapat na ibigay sa kanyang nakababatang anak. Ang kanyang mga marahe, binigay na niya ang kanyang karapata. So kinakuha ng bata. Pero pasinin po natin dahil sa kanyang immaturity, dahil bata pa siya, hindi niya alam ginamit ang kanyang kayamanan. Kaya dito po sa verse 13, dito siya nagkasala. Makara ng ilang araw, tinipon na nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain. Yung malayong lupain na hindi na siya maaaring pakilaman ng kanyang ama at doon nalustay ang kanyang kabuhayan sa maksayang pamumuhay. Kumisan, Nagkakamali tayo pag binibigyan natin ng masyadong maraming pera ng ating mga anak. Because, kung minsan sila po immature, hindi nila alam kastusin ang pera. Lalo na hindi nila pinag, pinagpagura nyo. So, ganito nangyari sa batang ito. Dahil niya pinagpagura, siya ginamit niya ang, ang kayamanan yon na ipinamahal ng kanyang ama sa isang walang kabuluhang para. Kaya well, kayo minsan po, yung mga nagsusuka, nananalo sila sa loto, medyo-medyo pera, hindi nagtatagal yung pera, naubos na. Bakit? Hindi nila pinagpagura. They do not appreciate the money. Dahil easy money, easy go. Okay, madaling pera, madaling mawala. Eh ganito ang nangyari sa mga tanong ito. Dahil niya pinagpagura, na, na biglang nang wala. Pero pa, makikita natin, doon siya nagkasala. Tinustay niya ang kayaman ng kanyang ama. May konsekwensyo yung pagkakasalan niya. Tandaan po natin, siya nasa malayang lupa eh. Hindi na siya pwedeng tuluan ng kanyang ama doon sa kanyang kalagayan. So dahil po sa ganong bagay, nung wala lang siyang pera, may po sa ikalabing apat hanggang ikalabing alin ng mga talata, na magugulan niyang lahat ay nagkaroon ng matinding tagkutong sa lupa yun, at siya nagsimulang mga ilangan. Wala niya siyang pera. 
kaya tumarong siya sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupay ngayon na nagpapunta sa kanya, sa kanya mga bukid upang magpakain ng mga baboy. Nandito po isang karmagdumal na konsekwens ng kasalanan niya. Siya po sa malayang lupay, siya pumunta sa lupay na mahintit. Sa isang udyo, ang baboy ay isang maraming hayop. Hindi mo siya pwedeng uh, alagaan, hindi mo siya pwedeng hawakan. Pero tingnan nyo, siya ay nagpakain ng baboy. Yun ay labag sa kanyang pagiging isang udyo. Dahil sa kanyang kagutuman, sa verse 16, sinasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mga nagbibigay sa kanya ng ano ba? Itong sitwasyon na ito, siya nag-aalaga ng baboy pero wala siyang upa at hindi siya pinapakain. So this is yung sitwasyon na yun, napakahirap po no. Siya nagugutom, siya nagkakasara na ba sa Diyos dahil siya nakikisalamuha sa mga baboy na tinuturo ng marumi sa accounts and voices. Kumisan, Kinakailangan mangyari sa atin ang mga bagay na yun para tayo makapag-isip sa mga bagay natin ginagawa. Ito ang nangyari sa batang ito. Dahil sa kahirapan na kanyang dinanas, dulot ng kanyang pagkakamali, sa inatanguhan. Ito po ang nature ng kasalanan. Ang kasalanan po ay isang pandaraya. You are being deceived. Na yung ginagawa mo ay, ay mabuti para sa iyo. When in actuality, hindi. Ito yung nakakasama sa iyo. At pagka nakita, na, nakita mo na yung consequence ng iyong kasalanan, misa nabubuksan ng iyong kaisipa. You realize na ikaw nagkasala. You realize na ikaw nagkamali. Sabi nga niya na nasa huli ang pagsisisi. At dito ang pagsisisi ng batang ito. Sinat na tauhan. Nabuksan ang kanyang kaisipa sa kanyang pagkakamali. Basahin po natin. Sa verse 17 hanggang verse 19. Subalit so, ang say matauhan, so nakapag-isip siya, na-realize niya na siya nagkamali. Subalit so, ang say matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at tumalabi sa pagkain. Ngunit ako rito ay namamatay sa buto. So ito yung nagpapakilala sa atin ng ama niya mayaman. Meron siya mga lingkod na may sapat at lumalabi sa pagkain. Ito yung, lingkod, ito yung mga lingkod lamang ng kanyang ama. Siya ay anak ng kanyang ama. Pero siya ay namamatay sa gutom na niya. Sa verse 18, Titindig ako pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanyang ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. Ito ang tignan po natin. Pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, kahit sa ating sarili o kahit sa ibang tao, hindi ka lamang ito nagkasala. Unang-una, ikaw nagkasala sa Diyos. So, sabi niya rito, ditindig ako at tutunto sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. Hindi, hindi na ako karapat-dapat na tawagin ng anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga panglikod. Kumisan yung ang mga bagay na ito, tayo dumadalas ng kapigapihan dahil sa ating mga pagkakamal. Ito'y nagtutulo sa atin ng pagpapagbaba at pagtanggap ng ating pagkakamal. Ito ang ito, nangyari sa batang ito. Walang lang sabi sa kanya na siya nagkasana. Yung pagkapigatihan, kahirapan, dinalas dahil sa kanyang pagkakasana ang nagbukas sa kanyang kaisipan na siya nagkamali. At hindi na siya karapat-dapat, sa kar- wala na siyang karapatan na ma- maging anak sa kanyang ama. So nagkaroon siya ng resolve. Pupunta ko sa aking ama at ako'y maghihingi ng tawad sa kanya sa Diyos. At ako'y maging katulad lamang ng kanyang mga lingkod na upahan. Kasi hindi na siya magugutong no, di ba? Dahil n- nilustay na niya sa lapin ng kanyang ama. So sa kanyang kaisipan, hindi na siya karapat-dapat sa karapatan niya. So, dito makikita natin ang kanyang kahandahan na magsisi. Tinanggap niya ang kanyang pagkakasala at ang bunga ng kanyang pagkakasala. He was, he was willing to repent. That means accepting his sin and the consequences of his sins. Sa so, 
verse 20 hanggang verse 21, siya tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama, at hindi awang-awa sa kanya, ang may tumakbo, niyakap siya, tinagkat. Ito ang nature ng magulang. Ang kasabihan na walang magulang na makapang makatiti sa kanyang anak. Totoo yun. Ang mga anak, pwede nilang tisi ng kanyang mga magulang. Marami tayo nakita ng pagkakataon na gano'n. Pero hindi ang magulang sa kanyang anak. Tignan niyo ito, kabigat ng kasalanan na ginawa ng kanyang anak. Pero na makita niyang anak niya, nung bumabalik sa kanya, ala pa siyang sinabi, hindi pa siya nakirin ang kanyang pagsisiki. Kaya siya ito makbo, niya kapatid ng kanang kanyang anak. Sa verse 21, at sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tabagay alam ko. Ano mapapasin na? Nagbigay ba siya ng dahilan? Hindi. Tinanggap lang niya ang kanyang kasalanan. At ang anumang bunga ng pagkakasalan niya. So itong unang pagkakasalan na makita natin ng tunay na pagsisisa sa Biblia. The prodigal son. The prodigal son decided to repent because he realized he has sinned. Without no one telling him, he has sinned. Pwede mangyari sa atin na kahit walang magsabi sa atin, tatanggapin natin tayo ng kasal dahil sa consequence ng ating pagkakasal. Ang alam pagkakataon na makita, alimbawa, ay si David, si Tim David. Ito yung makikita sa 2 Samuel chapter 12, verses 1 to 14. Ang context po nito, Si David ay natukso kay Bathsheba, nasa kaon ni Uriah. Na isang kawal ni David. Pinatawag niya si Uriah, pangungwe, at si Pingan niyang kanyang asal dahil nag-discover na punti si, si Bathsheba. Para hindi halata, pinawin siya Uriah para si Pingan ng kanyang asal. Pero hindi siya sumipi. Kasi natulog sa labas na kayo ng bahay. Siyempre, matidiscover yung pagkakasalan niya na. So, nung bumalik si Uriah, Uriya sa digma, pina, sinabi niya sa punong kawal, lagay mo sa pinakamainit na labalak at namatay si Uriya. Si David, wala tayong mababa sa pagkakataon na yun. Hindi siya katulad ng prodigal siya. Hindi niya, hindi nabuksan ng kanyang kaisipan. Kinakailangan pang suguin ng Diyos, si Nathan, Prophet Nathan, para sabihin kay David na siya nagkasa. Dito po sa masayin natin, po, sa unang apat na talata. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David, siya pumaroon sa kanya, sinabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang lungsod. This is a parable. Gumamit si Nathan ng isang parable. At ang isa ay mayaman, at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at baka. Ngunit ang mahirap yung walang anumang bagay di ba sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Kaya't inalagaan ito at lumaki sa piling niya at ang kanyang mga anak. Kumakain ito sa kanyang sariling pagkain at umiinom sa kanyang sariling inuman at umihiga sa kanyang kandungan at sa kanyang parang isang anak na babae. Noon ay may dumating na mga lalakbay sa mayaman, ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakangan Para sa mga lalakbay na dumating sa kanya, sa halip ay kinuha niyang kortyer ng taong mahirap at inihanda sa lalaki dumating sa kanya. Alam po nyo sa isang nag-aalaga ng isang hayo, bilang isang, hindi bilang isang hayo, hindi bilang isang alaga, at mawala sa iyong alaga, masakit siya. Si David ay nagkalit nung marunin niyang kasaysayan niya. Nagkalit siya. At ito ang sinabi niya. Sa verse 5 at verse 6, ang galit ni David ay labis na nagdingas. David's, David was rage. Sinagalit. At ganyan sinabi kay Nathan, habang buhay ang Panginoon, ang lalaking kawal ito ay karapat-dapat na mamatay. Kanyang ibabalik ang kortir na may dagdag na apat sapagkat kanyang ginawang bagay na ito at sapagkat siya walang apat. Na, no nakita ni na, David ni David ni kasaysayan, alam ni David na kasala yung tao niya. Karapat at patayin. At kailangan ibalik niya yung kinawa niya apat na beses. Dahil wala siyang bagay. Dito sa verse 7, 
mga sumusunod talata, ito yung, ito yung sikat na line, Thou art the man. Sabi ni David, sinabi ni Nathan kay David, kay David, ikaw ang lalaking yun. Thou art the man. You are the man. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Binungusan kita ng langis upang maging hari sa Israel. At hiniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong kantunga. At ang sangbahayan ng Israel at ang Huda, at kung ito'y maliit pa, idaragdagan pa kita ng higit. Bakit mo'y hinamak ang salita ng Panginoon upang gawa ng mas mas kanyang paningin? Tinagamo sa tabak si Urias na Iteo at kinuom ang kanyang asawa pang iyong maging asawa at tinaslang mo siya sa pamagitan ng tabak na mga amulita. Yun ang kasalanan mo, sabi ng Panginoon kay David. Katulad po ng prodigal son, walang sinabi siya David, hindi siya nagdahilan, hindi siya nag-offer ng excuse. Sabi lang ni David sa verse 13, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasalan nato sa Panginoon. Yun na. Ako yung nagkasala sa Panginoon. Tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. He recognized his sin. At sinabi ni Nathan kay David, naris din ang Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay. Dahil sabi niya, karapatat mong matay yung tao yung ganyan. So sabi ng pinatawag ka ng Panginoon, hindi ka mamamatay ganyan. Pero mayroong konsekwens o bunga yung kanyang kasalanan. Sa verse 10 at ng verse 14, Kaya ngayon ay hindi, kaya kayo na hindi hiwalay kayo naman ang tabak sa iyong sang bahaya. Sapagkat hinamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na ito yung pamigong maging asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon kayo magpa, magpapabangon ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sarinig sang bahaya. At kukunin ko ang iyong mga asawa sa harap ng iyong paningin. At aking ibibigay sa iyong kapwa. At kanyang sisipingan ang iyong, asawa, ang iyong mga asawa sa liwanag ng araw na ito. Hindi mo itong ginawa, ngunit gagawin ko ang bagay nito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Sa verse 14, gayon man sa pagkasapa, magkita ng gawang ito'y pinigyan mo ng dahilan ng mga kaawin ng Panginoon na napapastangan ng bata naman na ipinanak sa iyo ay mamamatay. Ito po yung panganay, ito yung kuya, ito po yung kuya niya, yung anak ni David na naging hari, si Solomon. Ito yung kuya ni Solomon. Pagkatapos ng panganay, si Solomon ang ipinanganak. So, yun ang ipuha ng kanyang pagkakasana. Sa pagkakataon na ito, si David, kailangan siyang sabihan na siya nagkasana. At si David ay nagsisi. Ito yung awit, Psalm 51. Ito yung Psalm 51. Kaya naisulat yun na David, nung pagkatapos siya kausapin, ni Nathan, ito, ito sinulat ni Haring David. Baawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kawaan, ay pawin mo aking mga paglapa. Ugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at inilisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsubay ko. Tignan niyo yung una, mga pagsubay ko kayo. Pero sa pangalawa, at ang aking kasalanan, ito yung particular na kasalanan yung laban kay Uriah. Ang aking kasalanan ay lagi, ay lagi nasa harapan ko. Laban sa iyo, sa ilaman ko nagkasal at nakagawa ng kasama sa iyong paningin upay kay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dulo sa iyong paghatol na rito ang ipinanganap sa kasamahan at ipinagliya ako, ako laki na sa kasalanan. Na rito ay kayo nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao at sa tagong bahagi yung ipakikilala sa akin ng karunungan. Nilisit mo ako ng isop at ako'y maging malinis. Ugasan mo ako at ako'y maging higit na maputi kay siya niyete. Ngayon, nung, ngayon mong marinig ko, kagala ka ng kasayang-kasayahan. Hayaan mo ang mga buto ng iyong binari magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawin mo lahat o mga kasamaan. Dumalang ka sa akin ng isang malinis na puso ng Diyos at muna yung baguhin ng matwid na Espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong palisin at ang iyong banal na Espiritu ay sa akin ay huwag mong bawin. Ibalik mo sa akin ang kagala ka ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako ng may Espiritu na ganay. So ito po isang pagsisisi ni Haring David. So sinagsisi. Tinanggap niya ang kanyang pagkakasal. At sinagsisi. 
Yung fraud because ang tinanggap niya kanyang pagkakasala, si nagsisi. Si Aaron David tinanggap niya kanyang pagkakasala, si nagsisi. Ano ang dahilan ng kanyang pagsisisi? What is bakit siya nagsisi? Ang tunay na pagsisisi, mga kapatid, kinakailangan nating tanggapin na tayo ng kasal. We have to recognize and accept that we have sinned. Repentance is accepting one's sin. It is not to save one's face. One's face. Hindi siya nagpapursun ka lang para matakpan lang yung kaya niya. Hindi pagsisisi yun. This is about being a real agent. Hindi yun. Tanggapin mo yung pagkakasal. Yung prodigal son, binasa na natin, tinanggap niya kasi yung pagkakasal. Ulitin po lahat, sa Lucas 17-17 hanggang 19. Subalit so, ng same matauan ay sinabi niya, ilan sa mga upang lingkod na aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Upa ako rito yung mamatay sa buto. Itindig ako at pupunta sa aking ama sa aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasal ako Laban sa'yo, kanya. Hindi na ako karapat-dapat na tabayang anak mo. Ituring mo ako na isa sa'yo mga upahang lingkod. So yun makikita natin. You accept your sin. Tanggapin mo na ikin nagkasana. Yun ang unang bahagi ng pagsisisi. Si Aaron David, tinanggap rin niya na siya nagkasana. Sa si 2 Samuel chapter 12, verse 13, at sinabi ni David, David kay Nathan, ako'y nagkasal laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalan, di ka wawatay ka. Ang nature po ng pagsisisi, accepting your sin, is humility. Ikaw'y nagpapakumbaba sa tarapan ng Diyos at tarapan ng iyong kapwa na iyong pinagkasalaan. Dahil ikaw'y nagkamali, ikaw'y nagsisi. It is not to save your face, but to save your soul. Ito ay para maligtas ng iyong kaluluwa. Ang dahilan, ba't ka magsisisi, is to save your soul. Dahil kung hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan, mamamatay ka sa iyong kasalanan. At ikaw ay mapaparusahan pagdating ng ating Panginoon. So James chapter 5, verse 19 to verse 20. Mga kapatid ko, kung sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at si pinapanumbalik ang sino man, dapat niya malaman ng pagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay maglitas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakit ng napakaraming kasalanan. Ito is to save our soul. Ito ang sinasabi ng panulang kasalanan. True repentance is willingness to face the consequences of your sin and your willingness to change. If you really are repenting, you will accept the consequences of your sin and you are willing to change. Iwala mo yung pagkakasala, okay, magwaba. That's the fruit, the fruit of repentance, ang sinasabi. Ang bunga ng pagsisisi. Yung prodigal son, do sa verse 19, sa Luke 15 verse 19, hindi na ako karapat-dapat na tawagin, tawagin nga anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyo mga upang lingkot. He's willing to face the consequences. Minuste ko ang kayamahan na aking ama, hindi na kanya akong anak. Uh, tatanggapin ng prodigal son yun. Dahil siya nagkasana. Si David, ganun din. He was willing to change. Sabi po sa Psalm 51 verse 7, at mga sumusunod, lilisin mo ko ng isopo at ako'y magiging malilis. Ugasan mo ako at ako'y magigigit na maputi kay, kay San Diego. Gawin mo, mar- gawin mo marinig ko ang kagalakan at kasayaan. Hayaan mo ang buto na, ng iyong binali, huwag magalak. Dahil hindi siya masaya. Kasi na, nalulungkot. Nung no, no, siya pagsabihan ni Nathan, gawin, ikubli mo ang iyong muka sa aking mga kasalanan. At pawiin mong lahat dahil ka sa mga naman lang ka sa akin ng isang malinis na puso Diyos at muli mong paguhin ng matwid na spirito sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong palisin. At sa iyong banal na spirito ay huwag mo akong 
Uwi, ibalik mo sa akin ang gagalakan ng iyong pangliligtas at alalayan ako na may spiritong nagdanaan. He was willing to change. Nagbago. Katulad ng dati, bago siya nagkasal. So, pagka ang pagsisisi, ikaw ibabalik doon sa tama. You will, you will return to God pag ikaw nagsisisi. From your wicked way, you are willing to turn back and return to God, to His ways. Yan ang pagsisisi. You are willing to change and go back to God. Bakit tayo nagsisisi? It is a result of God is all. Pag ang isang tao, hindi na narandaman ng kalumbayan ng kanyang pagkakasala, hindi siya magsisisi. You, you are going to force him to repent. Then, hindi siya magsisisi. Because repentance is a product of God is all. By human nature, sabi sa, ng Diyos sa Jeremiah chapter 10, verse 23, by the way, hindi mahalaga kung ikaw'y nagsisi dahil ikaw mismo ang nakita mong iyong pagkakasara. O ikaw'y nagsisi dahil sinabi ng isang, kap- ng isang kapatid o isang tao na ikaw'y nagkasar. It doesn't matter. Hindi siya binibigyan natin ng DNA kasi nahuli siya. Kaya nagsisi siya. Kaya nahuli ka kay hindi at nagsisi ka, it doesn't matter. Ang mahalaga, nagsisi ka. Ito po sa Jeremiah chapter 10 verse 23. Alam ko ang Panginoon na lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa tao na malakad na magkwit ng kanyang makbak. That's human nature. Kamisan, na, na, na nakikita mo kayo nagkasal, pero you, you are in denial. You are in denial. Hindi ka nagkasal. And you will justify your sin. Kaya sinabi ng sino man natin nagkasala, o na, na-realize natin na tayo nagkasala, magsisisi ka kung narandaman mo ang tinatawag na kalumbayan na galing sa Diyos. That God is sorrow. One will repent because of the sorrow. He sin against God. He is not forced to repentance, but the God is sorrow produces repentance. So ang pagsisisi hindi po nupuro sa iyan. It comes because of God is sorrow. So, kung hindi natin nararamdaman yung kalumbayan ng ating pagkakasana, maaari sabihin mo, nagsisisi ako, pero actually, hindi ka nagsisisi. Ito po sa 2 Corinthians chapter 7, verse 8, 9, sabi ni Apostle Paul, pasinin natin, noon ang sulat ni Apostle Paul, sinumbatan niya mga Corinthians sa kanyang iba-ibang kasalanan. Second letter to the Corinthians, na balita ano, at sila nagsisi. At siya nagala. The second Corinthians 7, chapter 7, 8, verse, verse 8, 9, sapagkat bagamat pinalukot ko kayo sa pamagitan na aking sulat, hindi ko ito ipinagdaramdam. Bagamat aking dinamdam, sapagkat aking nalalaman ang sulat na ito ay nagpalungkot sa inyo, bagamat sa may kling panahon lamang. Ngayon ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo nalungkot. Kundi sapagkat kayo nalungkot tungo sa pagsisisi. Sapagkat kayo pinalumbay ng naaay sa Diyos upang kayo huwag magdusa ng kalugihan sa pamagitan namin. Dito sinasabing God is sorrow. Nung sumulat siya Apostle Paul at sinabi niya sa mga taga-Kurinto, nagkasala kayo. Nalungkot ang mga taga-Kurinto. Dahil nagkasala sila sa Diyos. At yun ang nagdulot, nag, nagdulot sa kanila na sila magsisisi. So yun ang root ng pagsisisi. is the realization that we have sinned against God. At sa verse 10, sabi niya, sapagkat ang kalungkutang naayos sa Diyos, because God is sorrow kanya, ay nagbubuhan ng pagsisisi, produces repentance unto salvation, na hindi pagdaramdam, not to be regretted. But the sorrow, but the word is sorrow, bring forth death. Ano po niya yung word is sorrow? Ganito yun. Ikay nagsugat, ikay natalo, ikay nalungko. That's what word is sorrow. 
Kad ni Soro, ikay nagsugal, at ikay kristyano, ikay nagsugal, at ano mo lang kasala ka, ikay na lumbay. Dahil nagkasala ka ng Diyos. That's God ni Soro. Yun ang magdudulot sa iyo ng pagsisisi. So, yun ang dahilan bakit nagsisi yung mga taga-Korinto. Yun ang dahilan na nagsisi yung prodigal son. Yun ang dahilan na nagsisi si, si Haring David. Because of the godly sorrow. Alam niyo, sabi ni Pablo, nung una, pinagdamdam niya yung pagsulat niya sa mga taga-Korinto. Ah, hindi niya, hindi niya dinamdam. He did not regret writing to the Corinthians. Dahil yun ang dapat niyang gawin para siya na maligtas. Pero, dumisong sa pangusap niya, pinagdinamdam niya. Bakit? Sapagkat marami sa mga taong kapatid na ito, kaibigan niya. Kilala niya yung mga taong ito. Sa Acts chapter 18, makikita natin, siya nagsimula ng iglesia sa Corinth. In other words, hindi madaling gawin na sabihin sa isang tao na siya nagkasala. But still, you have to do it. Para maligtas mo yung kalulong ng tao ng kasalan mo. Ang pagsisisi po na may kaakibat na bunga ng pagsisisi o pagbunga ng pagbabago will bring salvation. Ang dudulog po yan ang kaligtasan. Sapagkat ang kalungkot ang naayos sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pagdaramdam. Ibig sabihin, kahit na napahiya ka na pagkat Tinanggap mo na kayo nagkasala. Dahil kayo nalumbay, dahil nagkasala sa Diyos. Hindi mo, hindi pinagdaramdam yun. Hindi actually kinahiya ang pagsisisi. Sa pagkat hindi magdudulot ng kaligtaan na. So bakit ang makasalimutan, kalungkot ay nagbubunga ng namatayan? That's for the sorrow. For the sorrow, hindi ka naman nagsisisi. Nanghihinayan ka lang, pero hindi ka nagsisisi. James 5.19 to verse 2. Mga kapatid ko, kung sino man sa iyo naliligam mula sa katotohan at siya'y pinapanong balik ng sino man from sinning at ikay bumalik sa kalooban ng Diyos. Dapat niyang malaman na ang panunong balik ng isa isang makasalanan mula sa pagkalikaw ng kanyang lang sa kanyang tandaas ay magliligtas ng kalwa mula sa kamatayan at magtatakit na napakaraming kasalanan. In other words, ito'y magpapatawad sa iyo. So, yung pag tayo nagsisi na may true repentance ay may palaging may bunga ng pagsisisi. Bunga ng pagbabago. Pero pagbabago, that will bring salvation. So, nagkasana ka, nagsisi ka, nagbalik ka na naman, nagkawal lang kaligtasan nyo. Kasi hindi ka naman nagsisi pag gagano'n. Ang will, um, the willingness to truly repent will bring damnation. Kung hindi natin kagustuhang magsisi. Manungkot po yun kasi nalalaman mo ikin nagkasalan. Hindi mo pwede itang itanggi sa sarili mo yun. Mahari mo itanggi sa iba. Pero hindi mo pwede itanggi sa sarili mo. In other words, pwede kang makaluso sa iba, pwede kang nagkasala, pero hindi kang makaluso sa iyong budhi. Sa isa, alam mo na nagkasala ka. But despite the fact na alam mo nagkasala ka, you are unwilling to repent. That will bring forth punishment or domination sa pagdating ng ating Panginoon. Yan ang tinatawin na pride. The pride of life. Ano, 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 ano mong makakaya kung tagka po nagkasala ka? Ano nakakaya kung pagsisi ka? Wala. Yun ay isang gawain ng isang honorable tao. Honor- honorable man. Na tinatanggap niya siya ng kasa. So, in, in, in the final analysis, malalaman din na hindi ng kasa. Hindi natin matatakasin yun. 
na alam po sa pagdating ng Panginoon, second coming. Tingnan nyo, basahin natin. Dito sa Ecclesiastes, at chapter 12, yung pong conclusion ng klat na ito, ano po, ni, ni Solomon, nung siya'y may edad na, at uh, siya'y naranasan niya lahat ng gawi, kagawi sa mundo, kayamanan, kapangarihan, asawa, etc. At sabi niya, lahat eh, walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa buhay natin. Yung sa Ecclesiastes 12 verse 14, For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Every secret thing, whether good or evil. So, kung ganon, bakit hindi pa tayo magsisi ngayon kung tayo nagkaroon? And bring forth fruits of repentance para pagdating ng araw, tayo ay maliligtas. So, yung pag-ayaw natin magsisi, that simply means pride. Sa so, 1 John 2.16, ito ang Tatlong uri ng kasalanan. Sapagkat ang lahat na nasang libutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi, hindi mula sa mga kundi sa libutan. The pride of life. Kung ang isang kristyano ay nagkasala at tuloy nagsisi, patatawarin siya ng Diyos. Isa pa, magkita ng dugo ng ating Panginoon. If a Christian sins and truly repents, God will forgive him through the blood of Christ. Sa 1 John 1 verse 7, ngunit kung tayo lang makalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pahisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumimili sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung ipa, sa verse 9, nandag tayo sa verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nililisin sa lahat ng kalikuan. If we truly repent and confess our sin, our sins, God will truly forgive us. Otherwise, on the last day, we will face judgment, punishment, eternal punishment. So, para mga kapatid, repentance is not to save one's face, but it is to save one's soul. Kaya kung nagkasala sa atin ng ating kapatid, gawa tayo ng punta natin siya. Sabihin natin na siya nagkasala. Bakit? Para magsisi siya at siya maligtas sa uling araw. Not to humiliate him, not to insult him, hindi. But to show him na nagkasala siya. At kung magsisi siya, then we have won our brother. Siya ay maliligtas pagdating ng Panginoon. Otherwise, kung pababayaan natin siya, then he will not be saved. Unless otherwise, katulad siya ng prodigal siya, he will come to his senses and repent. So ito ang nature ng tunay na pagsisipin. It's a product of God's sorrow. Nararandaman natin ang kalungkutan dahil nagkasal tayo sa Diyos. When we really still have that emotion, that feeling, meron pa tayong pag But when we have gone past that feeling, yung tinatala, past feeling, hindi mo nararamdaman ay kaya nagkakasal, wala ka ng pag-asa. Dahil hindi ka na magsisisi. So bago tayo makarating sa ganung punto ng buhay natin bilang mag-asya, We have to repent and change and go back. So sana po ang ating pag-aaral ngayon ay nakatulot ng kaalaman sa atin. Hindi po ito pang-isulto sa sino man. Hindi po yun ang layo ng ating pag-aaral. The, 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 the purpose of preaching is to save souls. To edify and save souls. Kung nagsasaktan tayo, then that means nagkakasala tayo. Then we need to change. We have to repent and change. Ganun lang po yan. Kung tayo magmamata, sasabihin natin, pinatatama na naman ako. That's bahala ka. 
wala kang pag-asa maligtas pag gano'n ang ating damdamin. Otherwise, pa- paano pa mangangaral, ma- paano pa mangangaral siya siyang mangangaral? Kahit ano pang sabihin ng mangangaral, may matatama at matatama. So, hindi siya mangangaral dahil may matatama. No? We have to preach the gospel regardless. So, ito pong ating pag-aaral po sa gabi ito. Maraming salamat sa inyong uh, mat- matiyas at matsagal pakikinig. Ayun po ang ating, uh, ating paglilingkong po sa gabi ito, mga kapatid. Ayun po ang ating uh, pag-aaral po sa gabi ito. So, katulad po ng dati, higila lang po natin ang mga nag-comment po. Ano po? Si Arnold Asilo, gandang gabi po sa lahat. Si Maylin Cancino, good evening po. Pamela Alcaraz, mabuting gabi po. Mabuting gabi po sa ating lahat. Uh, Samuel Graneta, good evening, brethren. Jojo Campo, magandang gabi po. Medic Canono, magandang gabi po sa ating lahat. Pero Tagalog mo yun. Uh, Kaya lang pasayo. Mubilis, mubilis. Marisya Tibago, Sibitad, magandang gabi po. Kennedy Pili Gampon, magandang good evening po sa lahat. Nita Villamin, uh, maayong gabi. Sa tanan, yun lang po ang bisaya na po. Rafael Ortiz, watching and listening. God bless po sa lahat. Buforth, gandang gabi po sa kamang kapatid. Ito may Italiana po. Ano? Hindi ko lang paano bigkasin ito. Buenos, buenos sera tutti. Hindi ko lang yung tama po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Yung siguro po pagbati sa wikang Italian sapagkat si Sister Elena Pinura Naing. Ito po ay kapatid. Kumari pa nga po namin ito. Eh. Ay nasa Italia. Italia po. Yan po ang ating mga kapatid na bumati. Dito po sa aking uh, cellphone, makikita mo yung mga nanonood dahil hindi bumabati na po. Nandito po yung mga pangalan. Minsan nanonood na pero hindi ba bumabati. Ayos lang po yun. So, maraming salamat po sa inyong comments. Mga mga walang tanong. Ayun, sa tayo po ay uh, dumako na sa ating katapagtatapos ng ating pag-aaral, tayo po ay uh, pasamantalang maghihimula, ilulubi ng Panginoon sa araw po ng lunes. Magpapatuloy po natin ng ating pag-aaral sa Facebook Live. Uh, tayo po ay mananay. Ang banal, kaya kami po ay malaki nagpapasalamat sa inyo mga biyay binigay sa amin. Higit sa lahat ang karapatang tabahin ka namin, Ama. At kami yung mga anak. Ilagay mo po sa aming mga puso, Ama, ang pagbumaba na puso na kumikilala sa aming mga pagkakamali, pagkakasala, at ang kaandahan na kami pagsisi sa aming mga ginagawa pagkakamali, at ang kaandahan kami magbago at mabalik sa inyong kalooban ng Diyos. Kami na ang na kami mamamatay at manatili sa aming mga pagkakasala. Kaya bang nalalaman namin na mga dahil nagbubutulot ang kapahamakan sa amin. Nawang yung salita ang may katotohanan ng liwanan sa aming mga daan at ilaw sa aming mga landas upang hindi kami magawi sa mga daan ni Satanas na magpapangwalay, magpapangwalay sa amin sa inyo, Diyos. Sana ang mga aming mga papagal, lala po sa pangangaral ng iyong salita, ay magbunga ng mga taong tatanggap sa inyong kalooban at may katulad namin na maging yung mga anak. Naway itulog mo, Ama, na kami ituruin, ituro mo kami sa mga tao may malis na puso na dang mag-aaral at mag sa inyong mga salita. Hindi na dalain na yun ng mga kapatid na nasa gitna ng sakit, kapigatihan, o kahirapan, na sana sila'y manatiling matatag at manatili sa inyong kalooban ng Diyos. Lalo pa namin dinadalain ng mga kapatid sa Ukraine na tumadalas ng matinding pag-upit ng digmaan. Sa sanang darating araw ng katapusan ng digmaan mo. Ang mga kami po ay maniniklod sa malapit sa mga sa inyong salukluhan ng iwawang. Kinalaan mo nga yung pagpapagbaba at sana kinalaan niyo ang aming mga pagsisisi. Patabahin niyo kami, Ama ang mga salita. Inaasap namin ang pagdating na ay Panginoon. At sa ganoon ay kami 
makarating sa tahanan ng tunay na tahanan sa inyong inihanda para sa amin upang tira rin siya magpakilanman. At ang mga bagay tayo mong iningin sa tilang pangalang Kristo sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Stay safe.